പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കാഡിസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിലവിലെ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെറുതെ കളയരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കാഡിസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ലേൺസോ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വേറൊരു ചാനലും കൂടെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പ്രതിബദനം അതുപോലെ റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം എന്നിവക്ക് വേണ്ടി അത് എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ആ ചാനൽ കൂടെ പോയി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം മലയാള മീഡിയവും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സിമ്പിളായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേര് വായിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ എഫക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ഫലങ്ങളാണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരം വെച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അഥവാ അതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സോ മറ്റോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണത് എഫക്റ്റ് ആണത് ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വൈദ്യുതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്കറിയാം വയറിങ്ങും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൂടെ ഒരു വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ ഉപയോഗങ്ങളില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഒരു ബൾബ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫാന് വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബൾബിലൂടെ പ്രകാശം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ എ സി ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റോ ഫാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എ സി കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി കറണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി നേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഊർജ്ജരൂപം ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് വേറൊരു ഊർജ്ജരൂപമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെറുതെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ തന്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം അഥവാ ഒരു ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എനർജി നൈതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയിറ്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള 
നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അവ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് അവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഊർജ്ജ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ഈ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അഥവാ എനർജി ലോസ് ഈ എനർജി നഷ്ടം ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എനർജി അത് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പഴയ മോഡലിലുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡസൻറ്റ് ബൾബുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വൈദ്യുതിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു പോരായ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഉപകരണമാണ് ഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചില സമയത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂസുകളുണ്ട് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകൾ വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേറെ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂസുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാ ഫ്യൂസുകളും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപഫലമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ആ സർക്യൂട്ട് ഉരുകി പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ പറ്റി ഒരു മാനദണ്ഡം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം പ്രസ്താവിക്കുകയും അത് ജൂൾസ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ചാലകത്തിനകത്തൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ തീവ്രതയുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈദ്യപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി താങ്ക് ഫോർ വാച്